ഒരു ട്രഫിൽ എടുത്ത ജലത്തിൽ ചുരുട്ടിയ കടലാസ് ബോളുകൾ ഇട്ടതിനു ശേഷം ജലോപരിതലത്തിൽ വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടി ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ജലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിക്ഷോഭം അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു ഇത്തരം വിക്ഷോഭങ്ങൾ വികസിച്ചു വരുന്ന വലയങ്ങളിലായി വ്യാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ ബോളുകൾ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ചലിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല ഇതിന് കാരണം ജലകണികകൾ കമ്പന വിധേയമാകുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്ക് സ്ഥാനാന്തര ചലനമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതിനാലാണ് ജലകണികകൾക്ക് ലഭിച്ച ഊർജനില ശ്രദ്ധിക്കുക നിശ്ചലമായ ജലോപരിതലത്തിൽ ഒരു വിക്ഷോഭമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ കണികയും വിക്ഷോഭ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കമ്പനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും ഊർജം തൊട്ടടുത്ത കണികയിലേക്ക് പ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു തൽഫലമായി ആ കണികയും തുലന സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കമ്പനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത കണികയിലേക്ക് ഊർജം പ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം തുടർച്ചയായി നടക്കുകയും വിക്ഷോഭ ഫലമായുള്ള ഊർജം മാധ്യമത്തിലെ മറ്റു കണികകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ഊർജ പ്രേഷണമാണ് തരംഗചലനം കണികകളുടെ കമ്പനം മൂലം മാധ്യമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വിക്ഷോഭം അഥവാ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതാണ് തരംഗചലനം അഥവാ വേവ് മോഷൻ തരംഗചലനത്തിന്റെ ഫലമായി ഊർജം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ദ്രവ്യം വ്യാപനം ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് തരംഗചലനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത